Они как отголоски тайны, нерасшифрованные послания из давних времен, полуразрушенные, полустертые, полувидимые, чуть слышно напоминают они нам о том, что знали люди когда-то. Лабиринты Европы. Самый знаменитый из них, мы слышали о нем из легенды, похожей скорее на детскую сказку. Место действия остров Крит, предположительно Кноски дворец. Главные действующие лица – Дедал, Минотавр, Тисей, Ариадна. Лабиринт знаменитого мастера и архитектора древности Дедала не был ни подземным сооружением, ни чем-то темным и извилистым. Это был огромный комплекс домов, дворцов и парков. Только задуман он был так, что тот, кто в него входил, не мог потом найти выхода. Минотавр. Чудовище с телом человека и головой быка поселилось в центре лабиринта. И тот в миг превратился из комплекса парков и дворцов в мрачное место, внушающее страх и печаль. Каждые девять лет Афины, обложенные страшной данью царем Крита, теперь будут направлять семь юношей и семь невинных девушек в жертву Минотавру. Тисей, легендарный герой греков, даст слово спасти Афины от постыдной дани. Добровольно он отправится среди новой группы осужденных на смерть Афинин в мрачное убежище Минотавра, сразиться с чудовищем. Ариадна, дочь критского царя Миноса, полюбит Тисея. Она даст ему спасительную нить, с помощью которой герой сможет пройти через лабиринт, победить Минотавра, а потом найти дорогу назад. Крит. Кносский дворец. Невиданное зрелище открылось в начале 20 века на острове английским археологам. Остатки огромного хаотичного сооружения в один, а местами и в два-три этажа, занимавшего площадь около 10 тысяч квадратных метров. Это действительно был своего рода лабиринт из комнат, мастерских, кладовых, никуда не ведущих коридоров, внутренних двориков, залов для собраний, комнат непонятного назначения, святилищ и мест для проведения церемоний. Кто теперь знает, обитал ли в этом лабиринте чудовищный Минотавр, да и жил ли он вообще на свете? Миф не похож на историю. События в нем не проверишь и не подтвердишь упрямыми фактами. В его героев не больно-то верят авторитетные ученые. И все же кто-то когда-то назвал мифы душой истории. А реальность мифических событий не вызывала сомнения у многих и многих поколений людей. То была реальность иного, не физического мира, скорее мира переживаний и человеческих чувств. За символами находили сокровенный смысл. Он не устаревал и не менялся со временем. Критский лабиринт чудовища Минотавра не был первым в истории лабиринтов, хотя с этими преданиями старины так сложно докопаться до самых истоков. Египтяне относились к грекам немного свысока. Их цивилизация была старше, опытнее, мудрее. Вы, греки, еще дети, говорили египетские мудрецы своим ученикам из Элады. Проходы через дома и различные повороты пути возбуждали во мне бесконечное восхищение, когда я переходил из дворов в залы, а оттуда в колоннады, из колоннад в другие дома и опять во дворы. Крыши повсюду были каменные, как и стены, и те, и другие были покрыты искусной резьбой. Каждый двор окружали колоннады из белого камня и с изысканными скульптурными изображениями.
Отец истории Геродот был в смятении от увиденного. Он нашел великий египетский лабиринт уже в развалинах, но и эти развалины превосходили по его свидетельству все виденное им раньше. В восхищении бродил он посреди благородных останков былого величия. Геродот повествует, что нашел там около трех тысяч комнат, половина из которых была под землей, другая – на поверхности. «В подземные залы меня не пустили», – напишет историк. «Там находились гробницы царей, которые построили лабиринт, а также гробницы священных крокодилов. Верхние комнаты я видел собственными глазами и нашел, что они превосходят все другое, созданное человеком». Покров забвения накрыл великий лабиринт египтян куда раньше, чем Геродот, первый из наших исторических авторитетов, сохранил для потомков эти скупые воспоминания о мировом чуде. В 1470 году до нашей эры в результате сильнейшего землетрясения будут разрушены величественные дворцы Кноса, Феста и других критских городов. Еще одна звезда древней цивилизации скатится за горизонт, оставив после себя лишь аромат воспоминаний и не дающий покоя привкус тайны. Лабиринты продолжат свое загадочное шествие сквозь время по землям Старого Света. Средневековые строители по всей Европе выкладывали лабиринты на полу готических соборов. Уцелели немногие. Среди них один из самых знаменитых в соборе французского Шартра. Он круглый, диаметром почти 13 метров. Протяженность пути 261 метр. Нет, он не был создан для того, чтобы в нем кто-то затерялся. Он был построен для того, чтобы по нему шли. Когда-то в центре лабиринта находилась медная пластина с изображениями Тисея, Ариадны и Минотавра. Она исчезла, когда здесь прошли солдаты Наполеона. Дорожки лабиринта не знали реставрации. Они стерты коленями тысяч паломников. Те верили, если пройти на коленях путь к центру лабиринта, можно обрести благодать и отпущение грехов, как при настоящем паломничестве в Иерусалим. В церковных записях лабиринт так и назывался – «Дорогой в Иерусалим». Так и было. Войти в лабиринт когда-то означало вступить на путь к небу, на путь возрождения души, путь спасения. Лабиринт как символ пути, идеи движения человека к истине. Как странно, как наивно. Как трудно понять нам все это сегодня. Мы давно уже не ходим по лабиринтам, а если ходим, то с трудом верим, что это может изменить нашу жизнь. Зеленые лабиринты садов и парков появились в эпоху Возрождения. В начале 15 века в итальянских садах на знаменитой вилле Десты под Римом их было по меньшей мере четыре. В Англии затейливые лабиринты выстраивали подстриженные кустарники и клумбы с целебными травами. Во Франции Леонардо да Винчи занимался устройством сада лабиринта для короля Франциска I, а Шарль Перо рисовал свой знаменитый лабиринт для Версаля. Тот лабиринт исчез. Уже не будет ни стройных эвкалиптовых аллей, ни летнего навеса над верандой, ни бдительных зеркал, не упускавших любое чувство на любом лице, любой налет. Пустое крахоборство часов, разросшиеся каприфоль, беседка, простодушный мрамор статуй, двойник заката, засвиставший дрозд, балкончик с башней, гладь воды в фонтане – теперь былое. Ты сказал былое? Но если нет начала и конца, и ждет нас лишь неведомая сумма лучистых дней и сумрачных ночей, то мы и есть грядущее былое. Мы – время, непрестанная река, 
ушмали, карфагены, вросший в землю латинский вал и канувший во тьму сад, поминаем и теперь стихами. Мифы всегда просты. Мифы о лабиринте тоже. Для кого-то они были путеводной звездой, для кого-то навсегда останутся занимательной историей, выдумкой, сказкой. Сегодня, как и всегда, увидеть материальный лабиринт нетрудно. Окружающий нас мир, все, с чем мы сталкиваемся в жизни и как себя проявляем, все это весьма напоминает лабиринт. Сложность в другом. Греки говорили, что тот, кто попадал в критские парки и дворцы, даже не подозревал, что вошел в лабиринт. Какие там лабиринты, скажете вы? Жили ведь себе и живем. И это правда. Хотя, если задуматься, быть может, смятение Тисея перед схваткой с Минотавром имеет ту же природу, что и смятение человека, которое растеряно и испуган. Ведь и мы бываем испуганы, если чего-то не знаем или не умеем. Растерянны, если чего-то не понимаем и потому чувствуем себя неуверенными. Наш страх иногда проявляется в том, что мы не можем выбрать, не знаем, куда идти, чему посвятить свою жизнь. Как знать, не блуждаем ли мы по-прежнему в лабиринте? В лабиринте, где нас, хоть и нет в нем чудовищ, постоянно подстерегают какие-то ловушки. Мы помним, что Тисей был там не с пустыми руками. У него были секира или меч и нить Ариадны. Секира и меч – древние символы воли. Воли к действию, желанию перемен. Нить Ариадны означала постоянство, память, опыт души. Что-то не так? Воля нужна и нам, чтобы не бояться делать выбор, принимать смелые решения, а память, чтобы не повторять старых ошибок. Похоже, мы и сегодня еще можем найти общий язык с лабиринтом. Когда-то Ариадна своей рукой вложила в руку Тисею сказочную нить, чтобы он сошел в лабиринт, отыскал его центр, победил Минотавра и сумел потом вернуться обратно к любимой. Все так и случилось. Тисей ведь не мог знать, что этот лабиринт – лишь малая часть другого лабиринта времени, где в назначенном месте его ожидает Медея. Нить затерялась. Затерялся и сам лабиринт. И теперь все же доподлинно никому не известно, что вокруг нас – затаенный строй лабиринта или просто хаос. Быть может, наше чудесное предназначение – воображать, будто лабиринты и нить существуют. Мы никогда не держали нити в руках, хотя, возможно, она и мелькала, чтобы тут же исчезнуть в миг откровения, в музыкальной фразе, во сне или в простом бесхитростном счастье, а задача пройти лабиринт и найти из него выход – все еще стоит перед нами.